ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారము మనం ఈ వీడియోలో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో సహా మనకి ఏటీఎం కార్డ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది అలాంటి ఫెసిలిటీ గురించి మనకు తెలుసా తెలియపోతే డెఫినెట్లీ మనం ఈ వీడియో చూసుకొని తెలుసుకుందాము సో ఇది ఎవరు ఇస్తున్నారంటే రిలయన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు మనకి ఈ ఏటీఎం కార్డ్ ఇస్తున్నారు సో బేసికలీ ఏంటంటే ఒక ఏటీఎం ఇవ్వటానికి ఒక బ్యాంక్ లేకపోతే పోస్ట్ ఆఫీస్కి ఆ ఫెసిలిటీ ఇవ్వటం జరిగింది ఆ అథారిటీ ఇవ్వటం జరిగింది సో రిలయన్స్కి ఒక బ్యాంక్ సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తోటి అసోసియేట్ అయ్యి ఒక ఏటీఎం కార్డ్ మనకి ఇస్తున్నారు అది ఏంటంటే రిలయన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్లోనే మనం పెట్టుబడి పెడతంటే ఆ పెట్టుబడితో లింక్ చేసుకొని మనకి ఏటీఎం కార్డ్ ఇవ్వటం జరిగింది సో బేసికలీ ఏంటంటే దీని ఫీచర్స్ ఏంటి అవన్నీ విషయాలు మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎలాబరేట్గా మనం తెలుసుకుందాము వివరంగా మనం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుందాము సో ఇందాక మీరు చూశారు కదా అది ఆ రకంగా మన ఏటీఎం కార్డు కనిపించింది మీరు అలు అనుకోవచ్చు నా దగ్గర ముందు నుంచి ఏటీఎం కార్డు ఉంది నేను ఆ ఏటీఎం కార్డు వదిలేసి నేను దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగించుకోవాలి అని మనకు ఒక ఆలోచన ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఇది మనం ఈ వీడియో చూసుకుంటా ఉంటే మనకు ఆ డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకుంటాము ఫీచర్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా సో ఇక్కడ ఫీచర్స్ మనం తెలుసుకుంటున్నాము సో ఫీచర్స్లో ఏంటంటే మొదటిగా వేరే ఏటీఎం కార్డ్ లాగా మనం దీన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేరే డెబిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా డెబిట్ కార్డ్స్ లాగా దీన్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు రెండో పాయింట్ కూడా మీరు చూస్తున్నారు కదా వేరే డెబిట్ కార్డ్ లాగా ఇది కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ 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 ఏంటంటే దీని లిమిటేషన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే యాభై వేలు మామూలుగా మనం ఏటీఎం వేరే ఏటీఎంస్ కూడా ఏంటంటే మనం ఏటీఎం కార్డ్లో కూడా యాభై వేల కన్నా ఎక్కువ మనం విత్డ్రా చేయలేము సో అదే ఇక్కడ కూడా మనకి అప్లై అవుతుంది ఎందుకంటే మన బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ తోటి అసోసియేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి బ్యాంక్ వివరాలు ఏంటంటే ఆర్బీఐ నుంచి డిసిషన్ వచ్చింది ఇదివరకు దీని లిమిట్ ఎక్కువ ఉండేది బట్ ఆర్బీఐ రెగ్యులేషన్ ద్వారా దీని విషయాన్ని ఏం చెప్పారంటే మీరు ఒక లిమిట్ యాభై వేల దాకే మీరు మీ ఏటీఎం ద్వారా అమౌంట్ తీయటానికి ఫెసిలిటీ ఇవ్వండి ప్లస్ ఏంటంటే ఆ విత్డ్రావల్ లిమిట్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్ సో బేసికలీ ఏంటంటే కొన్ని స్కీమ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కొన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని వాళ్ళు ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్స్ కింద పెట్టారు సో ఆ ప్రైమరీ స్కీమ్స్ అకౌంట్లో మనం మన అకౌంట్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం పెట్టుబడి పెట్టుకుంటా ఉంటే సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ బ్యాలెన్స్ మీద యాభై పర్సెంట్ లేకపోతే యాభై వేలు ఈ రెండింటిలో తక్కువ ఉన్న వాల్యూ మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఏమవుతుందంటే అనుకుందాము మీరు ప్రైమరీ అకౌంట్ స్కీమ్స్లో యాభై వేలు మీ అకౌంట్లో ఉన్నాయి సో యాభై వేలలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుంది ఇరవై ఐదు వేలు సో ఇరవై ఐదు వేలు మీరు అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు అదే ఒక రకంగా అనుకుందాం రెండు లక్షలు మీరు ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్లో ఉంది సో ఆ ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్ ప్రకారంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం తీసుకోవచ్చు లక్ష రూపాయలు మనం తీసుకోవచ్చు కానీ ఏటీఎం రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా ఏమవుతుందంటే మీరు లక్ష రూపాయలు తీయలేరు మీరు ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు యాభై వేలు మాత్రమే తీసుకోవచ్చు సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఇది యాభై పర్సెంట్ లేకపోతే యాభై వేలు ఈ రెండిట్లో అది అప్లికేబుల్ అవుతుంది డైలీ పర్చేసెస్ ఉంటాయి కదా యాభై పర్ పర్సెంట్ మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఎలా అవుతుందంటే మీరు లక్ష రూపాయలు మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్నాను అంటే ఇది ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్లో ఉండే అనుకుందాము సో ఇవాళ రోజుల్లో ఫస్ట్ డే మీరు యాభై పర్సెంట్ తీశారు అంటే లక్ష మీద యాభై పర్సెంట్ యాభై వేలు తీశారు మళ్ళీ రెండో రోజు ఏమవుతుందంటే మీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది యాభై వేలు ఆ యాభై వేలులో మీరు ఇంకొక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు తీయవచ్చు అంటే ఇరవై ఐదు వేలు సో మూడో రోజు ఎంత బ్యాలెన్స్ మిగిలిద్ది ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు వేలు మీద మీరు యాభై పర్సెంట్ తీయవచ్చు అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు పెట్టడం జరిగిందంటే ఇది ఇన్స్టెంట్లీ మీరు అమౌంట్ తీస్తున్నారు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ముడిబడి ఉంది కాబట్టి ఇది ఏటీఎం దానివల్ల ఇదేంటంటే ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం జరిగింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మొత్తం తీసేసారనుకోండి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వడ్డీ ప్రకారంగా మీకు వస్తుంది కదా ఆ వడ్డీకి అంటే బేసిక్లీ మేనేజ్మెంట్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఇది ఆ ఫెసిలిటీ ఏఎంసి మనకి ఇవ్వటం జరిగింది 
సో ఈ ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్స్ ఏంటి అంటే ఇదిగోండి మనం మూడు ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది రిలయన్స్ లిక్విడ్ ఫండ్ రిలయన్స్ అల్ట్రా షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఫండ్ ఇంకా రిలయన్స్ లో డ్యూరేషన్ ఫండ్ కింద మనకి ఆ ఫెసిలిటీ ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇది ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్స్ మీరు ఇది తెలుసుకునే విషయం ఏంటంటే లిక్విడ్ ఇంకా షార్ట్ టర్మ్ డ్యూరేషన్ ఫండ్స్ అంటే ఒక సంవత్సరం దాకా మీరు డబ్బులు పెట్టే అమౌంట్ ఉంటుంది కదా ఈ మూడు స్కీమ్స్లో ఏదో ఒక స్కీమ్స్లో మీరు పెట్టవచ్చు అంటే నా దగ్గర ఒక పది లక్షలు ఉన్నాయి ఆ పది లక్షలు నేను ఒక సంవత్సరం దాకా తీయను సంవత్సరం లోపలే నేను ఒక తొమ్మిది నెలల దాకా ఉంచవచ్చు లేకపోతే పది నెలల దాకా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక వారానికి నేను ఉంచాలనుకుంటున్నాను మూడు నెలల కోసం నేను ఉంచాలనుకుంటున్నాను అంటే చెప్పేది ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం లోపల టైం డ్యూరేషన్ అంతవరకే నేను ఉంచాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ అమౌంట్ మనం ఈ ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్స్ను మనం పెట్టుకుంటా ఈ ఏటీఎం ఫెసిలిటీ మనం ఎప్పటికప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీని ఇది ఈ రకంగా మనం బెనిఫిట్ ఏంటంటే దీనివల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి సేవింగ్ అకౌంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మనకి మన సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఉంటుంది సేవింగ్ అకౌంట్లో మనకు తెలిసిందే కదా మూడున్నర పర్సెంట్ వస్తుంది సో అదే ఈ ప్రైమరీ స్కీమ్ అకౌంట్లో ఇవాళ సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మన పెట్టుబడి మీద సో ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ఒక మనిషి కోటి రూపాయలు ఈ స్కీమ్స్లో పెడితే ఇక్కడ మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది సంవత్సరానికి మనం ఆ డబ్బు కోటి రూపాయలు మనం వాడుకోవట్లేదు సో మన ఈ ప్రైమరీ స్కీమ్స్లు పెట్టుకుంటే కోటి రూపాయల మీద ఏడు లక్షలు వచ్చింది అదే సేవింగ్ అకౌంట్లో మనం పెట్టుకుంటే మూడున్నర లక్షలు వచ్చింది సో డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు కదా మూడున్నర లక్షల దాకా మనకి డిఫరెన్స్ వచ్చింది ప్లస్ మనకి ఏటీఎం కార్డు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం అమౌంట్ ఎప్పటికప్పుడు మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలా వర్క్ చేసిద్దని మనం చెప్పాం కదా ఇది స్కీమ్ తోటి అటాచ్ ఉంటుంది ఆ స్కీమ్ తోటి అటాచ్ ఉండటం వల్ల ఆ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కదా యాభై పర్సెంటే ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇక్కడ మన బెనిఫిట్స్ బెనిఫిట్స్ అన్నాం కదా సో బెనిఫిట్స్లో ఏమవుతుందంటే మనకి ఏటీఎం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి మామూలుగా మీరు ఏటీఎం రెస్ట్రిక్షన్స్ అని ఉంటారు కదా సో ఆ ఏటీఎం రెస్ట్రిక్షన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఒకటి మినిమం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి మినిమం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే లేకపోతే క్వార్టర్లీ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది మీ ఎయిట్ మీ మీ కొంచెం ఛార్జెస్ పే చేయాల్సి వచ్చింది ఇంకొకటి వా నెలకి మీరు ఐదు సార్లే ఫ్రీగా మీ ఏటీఎం ఛార్జెస్ యూటిలైజ్ చేసే అవుతుంది ఆరో సార్ మీరు విత్డ్రా చేస్తే అంటే ఏటీఎం అమౌంట్ నుంచి మీకు ఆ ఛార్జెస్ పే చేయాల్సి వచ్చింది డిపెండ్ అవుతుంది మీ ఏ ఏటీఎం యూజ్ చేస్తున్నారు ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏటీఎం యూజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏటీఎం యూజ్ చేస్తున్నారా బట్ ఇక్కడ అలాంటి విత్డ్రావల్ లిమిటేషన్స్ ఉండవు మీరు నెలకి పదిసార్లు కూడా మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇరవై సార్లు కూడా మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ మీకు ఉండదు అలాంటి ఛార్జెస్ మీకు ఏమి పేజ్ చేసే అవసరం ఉండదు ప్లస్ ఏంటంటే మినిమం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేసే అవసరం కూడా ఉండదు మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి ఐదు వేలు తోటి మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఆ ఐదు వేలు మీ ఏటీఎం ద్వారా మీ చేతికి వచ్చిన తర్వాత మీరు కంప్లీట్లీ ఆ ఐదు వేలు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం అమౌంట్ తీసుకుంటాం కూడా మీరు చేయొచ్చు బేసిక్లీ అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే వేరే ఏటీఎం కార్డ్స్ బేసిస్ మీద మనకి ఏటీఎం కార్డ్ మీద మనకు ఆ ఫెసిలిటీ ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఇవ్వటం జరిగింది సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఇదిగోండి యూ క్యాన్ అండర్ టేక్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఏటీఎం కార్డ్ క్యాష్ తీయచ్చు బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు మూడో ఇది ఏంటంటే మనం ఎక్కడైనా మార్కెట్లో వెళ్ళినప్పుడు మనం పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా దా పర్చేస్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకి చెప్పటం జరిగింది సో ఇందాక అన్నా కదా మన హెచ్డిఎఫ్సి తోటి అసోసియేట్ జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ప్రైమరీ అకౌంట్స్ చూసాము సెకండరీ అకౌంట్ చూసాము సో ప్రైమరీ అకౌంట్లో ఉంటే మీరు 
వీజా పవర్డ్ ఏటీఎంస్ ఎక్కడెక్కడ మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో మీరు యూజ్ చేసుకోవటం జరిగింది దీంట్లో సెకండరీ అకౌంట్లో కూడా మీకు ఏటీఎం కార్డ్ ఇస్తారు బట్ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆ సెకండరీ అకౌంట్లో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ తీయాలి అంటే మీరు ఏటీఎం కార్డ్ హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళ ఏటీఎం సెంటర్కే మీరు వెళ్ళి అమౌంట్ తీయాలి దాని వేరే ఆప్షన్స్ ఉండదు సో ఏంటంటే సో బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు ప్రైమరీ అకౌంట్లో మీరు మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఏటీఎం కార్డ్ యూటిలైజేషన్ కోసం మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇది కాకపోతే మనకి లేకపోతే సెకండరీ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే స్పెసిఫిక్గా హెచ్డిఎఫ్సి తోటే ఉంటుంది సో అది మనకి ప్రైమరీ ఇంకా సెకండరీలో డిఫరెన్స్ బేసికలీ ఏంటంటే ఇదిగో కార్డ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు పిన్ మార్చుకోవచ్చు అమౌంట్ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ బేసికలీ ఇక్కడ మనకు మొత్తం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇదిగోండి సో ఎగ్జాంపుల్ కింద మనకి ఇవ్వటం జరిగింది ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ సో అది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కింద మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది సో అదే నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా మీకు సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పటం ఇదిగోండి సో ప్రైమరీ స్కీమ్ అన్నావు కదా సో ప్రైమరీ స్కీమ్ ప్రకారంగా మనకి ఉంటుంది ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఆర్ దేర్ ఎనీ లిమిట్స్ టు విత్డ్రావల్ సో లిమిటేషన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మీకు యూజ్ చేసిన అంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకా సో ఆ ఇందాక మీద నాకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా అదే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది లిమిటేషన్స్ అండి ఎవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవటం ఏంటంటే రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఉంటే వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు హెచ్యుఎఫ్ ఎన్ఆర్ఐ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫార్ ద కార్డ్ సో బేసికలీ ఇక్కడ తెలిసేది ఏంటంటే రెసిడెంట్ ఇండియన్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఉన్న వాళ్ళే ఏటీఎం కార్డ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ తప్ప మిగతా వేరే వాళ్ళు ఎవరూ చేయలేరు ఈదర్ ఆర్ సర్వైవర్ ఎనీ వన్ ఆర్ సర్వైవర్ సింగల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు జాయింట్ హోల్డింగ్స్ వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ లేదు అంటే కొన్ని కొన్ని స్కీమ్స్లో ఏంటంటే హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు పేరు మీద జాయింట్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే మనకి ఏటీఎం తీసుకోలేము సింగిల్ హోల్డర్ ఉండాలి ప్రైమరీ హోల్డర్ ఒకే మనిషి పేరు మీద పోలియో క్రియేట్ చేయటాను ఒకే మనిషి పేరు మీద ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది సో ఆల్ ఆల్ అండ్ టోల్డ్ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఏటీఎం ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారు మనకి ఏటీఎం కార్డ్ ఏటీఎం కార్డ్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారంటే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు ఒక టెన్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి మొదటి చెక్ మీరు ఇచ్చారు చెక్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీ పేరు మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూనిట్స్ అలాట్ అయిన తర్వాత మీ ఇంటికి ఏటీఎం కార్డ్ ఇవ్వటం జరిగింది ప్లస్ ఏటీఎం వచ్చి ఫస్ట్ ఏటీఎం వచ్చింది ఏటీఎం వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి పిన్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది రెండు ఒకేసారి రావు ఒకటి తర్వాత ఒకటి వచ్చింది సో అది ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకు ఉంటుంది ఒకవేళ ఏటీఎం కార్డ్ మిస్ అయిపోతే అది మనకి కొత్త ఏటీఎం కార్డ్ కూడా జరిగింది కొత్త ఏటీఎం పోయింది అనుకుంటే అది మనం బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ బేసికలీ అన్నీ వేరే వేరే ఏటీఎంస్ లాగే ఈ ఫీచర్స్ కూడా ఉండే ఎక్కువ డిఫరెన్స్ లేదు సో ఏ ఏ స్కీమ్స్లో ఈ ఏటీఎం కార్డ్ని మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందాక మనం చూసాం కదా ప్రైమరీ స్కీమ్ సో ప్రైమరీ స్కీమ్స్లో మనకి అల్ట్రా షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఫండ్ లిక్విడ్ ఫండ్ లో డ్యూరేషన్ ఫండ్ ఈ మూడు ప్రైమ్ స్కీమ్స్ ఉండే సెకండరీ స్కీమ్స్లో చూడండి మీకు వేరే డెట్ స్కీమ్స్ అనుకోండి ఈక్విటీ స్కీమ్స్ అనుకోండి ఇవన్నీ స్కీమ్స్లో అది అటాచ్ చేయటం జరిగింది గిల్డ్ సెక్యూరిటీస్ గోల్డ్ సేవింగ్ ఫండ్స్ రిలయన్స్ గ్రోత్ రిలయన్స్ మనీ మార్కెట్ ఫండ్ రిలయన్స్ ఇన్కమ్ ఫండ్ ప్రైమ్ డెట్ ఫండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ హైబ్రిడ్ బాండ్ ఫండ్స్ సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఇంచుమించుగా అన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి కదా ఓపెన్ హెండెడ్ స్కీమ్స్ అన్ని ఓపెన్ హెండెడ్ స్కీమ్స్ని అటాచ్ చేసేసారు సో సో ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకి ప్రైమరీ స్కీమ్స్ ఇంకా సెకండరీ స్కీమ్స్లో 
సో జనరల్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ చెక్స్ తోటి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేము సో యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ ఉంటుంది కదా మనం తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే మనం ఇది ఎందుకు ఉపయోగించుకోవాలి అని మీ ఆలోచన వస్తే సో దీనికి ఉపయోగించుకుంటానికి కారణం ఏంటంటే ఒకటి మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద మనకి ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుంది రెండోది ఏంటంటే ఆ డబ్బు మీద మనకి విత్డ్రావల్ ఆప్షన్ కూడా ఏటీఎం ద్వారా ఇస్తున్నారు మీకు మాటి మాటికి మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేయడం అలాంటివి చేయకుండా మీకు అవసరానికి మీ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంటే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది బేసికలీ ఇది ఒక బ్యాంక్ లాగా ఇది మనం మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి లింక్ చేసుకుంటా మీకు ఒక ఏటీఎం కార్డ్ ఇవ్వటం జరిగింది సో పర్చేసింగ్ అనుకోండి అన్ని విషయాల్లో మనం ఇది యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు సో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో సో ఇన్వెస్ట్మెంట్తో సహా మనకు ఏటీఎం కార్డు కూడా ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నారు అండ్ ఇది ఎక్కడ అంటే మనకు ఒకటి రిలయన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా మనకి ఫెసిలిటీ ఉంది సుమారుగా ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఈ ఫెసిలిటీస్ రిలయన్స్ వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు బట్ నాకు తెలిసింది ఇది ఈ చాలా తక్కువ మందికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఒకసారి మీకు తెలిసిన తర్వాత మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ నాకు నా పర్సనల్ నంబర్కి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అడగచ్చు నేను మీకు ఇంకా ఎలాబరేట్గా దాన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు అని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు అది కావాలంటే డెఫినెట్లీ నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు